La película comienza en el palacio de Ikachu, en donde podemos ver que se encuentra demasiado exigente con todos sus empleados, debido a que se están preparando para la visita del Shogun, ya que quiere ser nombrado como el nuevo sucesor. Después comienza a decir que solo tienen un problema, y que deben deshacerse del pueblo de Kakamucho, debido a que se encuentra arruinando la vista del palacio. Nos vamos al pueblo, y los niños se dan cuenta que vienen los bandidos, por lo que comienzan a correr para avisar a los habitantes. Después la gatita Emiko se reúne con el samurái para pedirle su ayuda. Comenzamos a ver que el samurái se está preparando para la llegada de los bandidos, pero vemos que en realidad se trataba de un impostor y que se va huyendo del pueblo, por lo que todas las personas comienzan a correr asustadas. Comenzamos a ver que los bandidos están aprovechando que el pueblo está indefenso y que se encuentran atacando a todas las personas. Después del ataque, los gatos se encuentran reunidos y dicen que ellos mismos deben defender su hogar a lo que unos gatos dicen que necesitan otro samurái y que le deben de pedir al shogun que les envíe uno nuevo. Nos vamos al palacio del shogun y vemos que se encuentra realizando sus deberes, pero de repente vemos llegar a un gato, el cual trae un mensaje del pueblo de Kakamucho, en donde los habitantes le dicen que necesitan un nuevo samurái para detener a los bandidos por lo que el Shogun decide comunicarse con Ikachu por medio de un teléfono formado solamente de gatos, y le comienza a contar que enviará un nuevo samurái para el pueblo de Kakamucho, a lo que Ikachu dice que debe pensar en un nuevo plan para poder beneficiarse. Nos vamos a una prisión, y vemos que el perro Hank está a punto de ser ejecutado, debido a que entró al país de una forma ilegal, y que se encuentra prohibida la entrada para los perros. Comenzamos a ver que se están preparando para realizar la ejecución, pero de repente son interrumpidos por Ikachu, por lo que el perro aprovecha para comenzar a escapar, y vemos que se va corriendo a gran velocidad, pero se equivoca de puerta y termina nuevamente atrapado, mientras que Ikachu comienza a decir que enviará al peor samurái, por lo que le propone al perro prisionero que sea el nuevo samurái para el pueblo de Kakamucho, y que a cambio lo dejará libre. Después el nuevo samurái se va en camino hacia el pueblo, y vemos que planean que sea asesinado para poder arrestarlos. Nos vamos con el perro, y vemos que dentro del pueblo se están preparando para darle la bienvenida al nuevo samurái, pero al llegar se dan cuenta que se trataba de un perro, por lo que todos los gatos lo comienzan a atacar, debido a que piensan que se trata de un nuevo impostor. Después la gatita encuentra el pergamino del Shogun, en donde dice que en realidad sí es el nuevo samurái, por lo que todas las personas se encuentran enojadas. Después los niños se encuentran curiosos de conocer a un perro samurái, pero sus mamás les prohíben que le vuelvan a hablar. Mientras que Ikachu se encontraba observando todo lo que sucedió, volvemos con el perro y comienza a practicar cómo ser un samurái, pero de repente vemos aparecer al gato Jimbo, el cual comienza a decir que no es un verdadero samurái, debido a que ni siquiera sabe vestirse de la manera correcta. Pero de repente vemos que el pueblo está siendo atacado nuevamente por los bandidos, por lo que el perro se va en camino para intentar detenerlos, pero vemos que no le hacen caso y que lo terminan golpeando. Después el gato Jimbo le dice que vuelva a su casa, a lo que el perro le responde que no tiene ningún lugar y le comienza a contar su historia. Comenzamos a ver que cuando era pequeño siempre era molestado por los demás perros pero que un día fue salvado por un verdadero samurái, y que esa fue la razón de emprender su gran viaje para convertirse en uno. Después nos damos cuenta de que en realidad el gato era ese mismo samurái, pero le dice que no lo entrenará, debido a que es muy tonto. Mientras que dentro del dojo se encontraba la gatita, y le comienza a decir que lo debe de ayudar debido a su juramento de samurái, por lo que el gato Jimbo cambia de idea, y dice que sí lo ayudará. Al día siguiente, Jimbo se reúne con el perro y le dice que firme el contrato para poder convertirlo en samurái, pero vemos que la pluma derrama la tinta y que lo termina manchando. Comenzamos a ver que el entrenamiento da inicio y que se encuentra realizando diferentes ejercicios para poder convertirse en el mejor samurái, pero vemos que el perro no consigue mejorar y que todo el entrenamiento fue un fracaso. 
Después el perro le pregunta por qué dejó de ser un samurái, a lo que el gato le responde que era el jefe de los guardias de una importante persona y que una noche fueron emboscados por una gran cantidad de gatos. Pero vemos que en realidad se trataba de una fiesta sorpresa y que terminó atacando a todos los invitados, lo cual ocasionó que se sintiera avergonzado y que rompiera su juramento. Al día siguiente, el gato le dice que no le puede enseñar a comportarse como un gato, por lo que le ayudará a convertirse en un mejor perro. Comenzamos a ver que se encuentra mejorando todos sus sentidos y que el nuevo entrenamiento está siendo realizado de una mejor manera, debido a que aprovechan todas las habilidades que tiene como perro. Mientras que en el palacio se continuaban preparando para la llegada del Shogun y vemos que Ikachu sigue con la idea de acabar con el pueblo. Nos vamos al pueblo y vemos que un nuevo gato se encuentra en camino para atacar a las personas por lo que la gatita y Miko les comienza a contar que un gato gigante se encuentra destruyendo todo, pero vemos que Jimbo no le da permiso de unirse a la batalla, debido a que todavía no se encuentra listo. Mientras que el gato gigante se encuentra fuera de control, pero vemos que la gatita lo comienza a atacar y que se encuentra ganando. De repente llega el perro y dice que él se encargará de vencer al gato gigante. Comenzamos a ver que la pelea da inicio y nos damos cuenta de que el gato gigante es alérgico a los frijoles, por lo que Jimbo aprovecha para usar su punto débil y así ayudar a su estudiante, con lo cual consiguen que todas las personas comiencen a festejar de haber vencido al villano. Se hace de noche y Sumo les pide perdón por todo lo que provocó y dice que se quedará a vivir junto a todos en el pueblo. Después vemos que los gatos se encuentran agradeciéndole por haberlos ayudado y que lo hacen de forma secreta debido a que les da vergüenza. Nos vamos con Ikachu y vemos que le informan que venció al gato Sumo, por lo que dice que él se encargará del problema en persona. Volvemos al pueblo y vemos que se encuentran jugando con barquitos de papel. Después Jimbo le comienza a decir que no se debe confiar por haber obtenido su primer victoria y que debe continuar con su entrenamiento. Pero de repente vemos llegar a Ikachu, el cual le comienza a decir que lo invitará a una fiesta para que celebren su victoria y lo consigue convencer de que deje su entrenamiento. Se hace de noche y Jimbo le comienza a reclamar de no haber cumplido el contrato, por lo que toma la decisión de ya no entrenarlo. Nos vamos a la fiesta y vemos que el perro es conocido como el héroe de Kakamucho, por lo que todas las personas lo comienzan a tratar como una celebridad. Mientras que el ejército de Ikachu se encontraba en camino para acabar con el pueblo. Comenzamos a ver que el pueblo se encontraba siendo atacado, mientras que el perro Hank estaba divirtiéndose dentro de la fiesta. Al día siguiente, el perro se da cuenta que todo el pueblo fue destruido y Jimbo le comienza a decir que todo fue su culpa, debido a que abandonó sus deberes por irse a una fiesta. Después Jimbo dice que se irá a la fortaleza para salvar al gato Sumo, a lo que el perro le pregunta si lo puede acompañar, pero Jimbo le responde que no, debido a que falló como aprendiz. Después todos los habitantes le comienzan a reclamar, debido a que por su culpa todo el lugar fue destruido. Comenzamos a ver que el perro se encuentra en camino de regreso a su hogar y que recuerda las palabras que le dijo la gatita. Nos vamos a la fortaleza y vemos que Jimbo se encuentra investigando, pero de repente vuelve a aparecer el perro, el cual comienza a decir que regresó para ayudarlo y así hacer lo correcto. De repente vemos que son rodeados y que comienzan a pelear contra el ejército de gatos y que los consiguen vencer con mucha facilidad. Después ellos se ponen unos disfraces y vemos que se logran infiltrar dentro del palacio. Comenzamos a ver que se encuentran investigando y que se logran encontrar con su amigo Sumo, por lo que Sumo se pone feliz de tener buenos amigos y que se hayan arriesgado para poder salvarlo. Después ellos comienzan a escapar, pero vemos que por accidente son descubiertos y que terminan rodeados por todo el ejército, por lo que Sumo utiliza todas sus fuerzas para llegar a la salida y vemos que Jimbo decide sacrificarse para que puedan escapar debido a que su deber como un verdadero samurái. Mientras que Ikachu se encontraba diciendo que diseñó un nuevo plan, volvemos con el perro y vemos que todos en el pueblo se encuentran empacando, debido a que ordenaron la destrucción del pueblo de Kakamucho, 
De repente vemos que comienzan a llegar diferentes ejércitos y que están siendo reclutados para destruir el pueblo. Nos vamos al pueblo y vemos que el perro se encuentra motivándolos para que defiendan su hogar, debido a que considera el pueblo como una fuente de esperanza, lo cual ocasiona que todos los habitantes cambien de idea y que se queden para ayudar. Mientras que el ejército de villanos se encuentra preparándose para atacar al pueblo y el gato da la orden para que comience la destrucción. Después Emiko les comienza a avisar que vienen los ejércitos, pero al llegar se dan cuenta que el pueblo estaba vacío. Comenzamos a ver que todo era parte del plan y que utilizan una flecha para explotar la dinamita y así poder acabar con ellos. Después los habitantes se van en camino para comenzar a pelear contra el resto de los villanos y vemos que el perro samurai los consigue vencer con mucha facilidad. Después vemos llegar al ejército de Shogun y vemos que el villano le comienza a contar que el perro fue el culpable. Pero de repente vemos llegar a Jimbo y el Shogun se pone feliz de volverlo a encontrar debido a que gracias a él tuvo el mejor cumpleaños y que lo considera su amigo. Después Jimbo le comienza a contar que el verdadero culpable es el gato y Kachu y que el perro solamente los estaba defendiendo, por lo que Kachu comienza a correr y vemos que rompe la cuarta pared para poder escaparse. Comenzamos a ver que se están preparando para la pelea final y que el perro lo consigue vencer arrojándolo hacia el retrete. Después vemos que el retrete se comienza a desbordar y que ellos se dan cuenta que el agua se dirige directo hacia el pueblo, por lo que ellos se van en camino para avisarle a las personas y vemos que todos comienzan a excavar para detener la inundación, pero vemos que unos gatitos son atrapados por la corriente, por lo que todos saltan hacia el agua para poder ayudarlos y vemos que los consiguen salvar. Después vemos que el Shogun decide nombrar a Jimbo como el nuevo samurái, a lo que Jimbo responde que su aprendiz será nombrado como el verdadero samurái. Pero vemos que el perro no acepta la oferta y que considera a Emiko como la verdadera samurái, debido a que siempre se arriesga para defender a su pueblo. Por lo que todos en el pueblo comienzan a festejar de tener un verdadero samurái. Después vemos que el entrenamiento del perro samurái vuelve a dar inicio. Como escena postcréditos podemos ver que Ikachu se encuentra en la cárcel. Así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten qué más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para Jacobo, Laura, Alicia y para Marta, no olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.